Señores y señores, amigos del canal de Beer Metal, nos estamos agregando, pero gracias a ustedes porque nos están viendo y porque nos consienten en cuanto a sus vistas y que estamos aquí enlazados. Estamos con mi estimado amigo Sateri. ¿Cómo estás, carnal? Bien, yeah, hermanos. No, hombre, un gustazo por haberme invitado a tu canal y por haber arriesgado nuestra vida y reputación. Estamos arriesgando el pellejo porque estamos aquí en Vía Pública, afuera del panteón de aquí de Aguascalientes, panteón de la Gloria y el. ¿Cuál es otro panteón, güey? Es la, el Panteón de la Cruz. De la Cruz, perdón. ¿Y el Panteón de Los Ángeles? Bueno, es, estamos afuera del Panteón. Es aquí. el Panteón más reconocido, eh, el principal aquí en Aguascalientes, el más antiguo. Sí, de los de los que antaño. O sea, o sea que aquí se... Ahora sí que hay muchas leyendas, hay muchas historias en cuanto son, a estos panteones. Son las 3 de la mañana, son las 3 de la madrugada. Fuera de tarugada estamos grabando a esta hora y en la calle, a ver, pública. Ahí se, la, se, la, se la, ven la, las torretas. ¿No bueno, lo bueno. viste, güey? Sí, sí, sí. Eso. ¿Paramos, güey? No, no, síguele, síguele. No, mames, güey. No, me, bueno. <risa> y bueno, bueno, señores. Sí, paramos, ¿no, güey? Es que me da miedo que es que va a haber la patrulla que viene para acá y, y va a empezar a ver esta es madre, güey. Señores, señores, todo, 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 todo debe de tener una emoción, señores. Estamos afuera del panteón. Güey, si viene la patria para mí, <ríe> afuera de tu madre, güey. Te estoy diciendo que mejor ya paremos, De güey. fondo, este, tenemos aquí al ángel, al ángel. Y pues bueno, señores, hoy tenemos una cerveza <coughs> que yo, la, <coughs> la verdad, quería reseñar en un lugar muy, muy especial, que es como este. Un lugar eh, emblemático, un lugar donde se va a llevar a cabo varios eventos eh, nocturnos, eventos de miedo, eh, que próximamente, de, inclusive está cerrado hasta con lonas oscuras. Sí, está cubierto porque porque se... para que no se vea la gente, no, no vea la gente lo que están planeando sí. o, o, o el circuito que están realizando, porque eh, se supone que estamos en fechas de el Día de los Muertos, el Día de los Muertos que es un, una celebración que se hace aquí en México. Exactamente, Ay, exactamente yeah. señores, y se viene la adrenalina señores, porque está por llegar la patrulla, la patrulla y la policía aquí llegando y, y se dio una vuelta descomunal, Ay, Ay, que no nos tomó importancia. No manches, estoy zurrando de gracias de que no se haya parado. Yeah, Ay, esta no. De Norina, es la que necesito, me oh. bien metal. Esta de Norina es la que necesito. Güey, neta, güey, son las 3 de la mañana y estamos grabando aquí afuera del Panteón de Dolores. Y de Los Ángeles, que la neta está de no manches. O sea, la, y aparte de la patrulla, y nosotros yeah, aquí, yeah. a la mitad de la nada en vía pública, con unas chelas. Bien, bien, bien. bien, bien. de Veracruz, güey. <risa> bueno, presenta la cerveza. por ustedes. Hermanos, eh, tenemos aquí una cerveza. La verdad, ahora sí, ya estoy más tranquilo, ya estoy más relajado. <risa> eh, tenemos una cerveza que que adquirimos allí en cervecería de... En el Aguas Beer Fest, el Aguas Beer, nuestros eh, amigos de, de Once de Maltas. Once Maltas, Once Maltas. señores. Nos, nos, nos hicieron este, el favor de, de... Bueno, la adquirimos para poderla degustar, esta cerveza que es de Texcoco. Es una cerveza... Ah, no, esta no es, güey. Es sí, esta. es Bathory esa. No, esta es la Bathory, güey. No, 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 esta es la demencia. Esta es la que... Para mí. Perdón, esta es la Bathory, perdón, sí es cierto. Bathory. La Bathory, señores, eh. La voy a acercar a la cámara, güey. Claro, claro. Vamos a, para que la vean. Ya que pasó la patrulla, ya que pasó todo lo que... Uy, involucra <risa> todo ese... Esa adrenalina que hizo Satriani. <risa> es una Coffee Stout. Vean ustedes. De Texcoco. Se ve la verdad, una etiqueta bastante... Bastante buena, bastante elegante. Que sí va a aguantar buenas temperaturas en cuestión de si le va a llegar humedad, no, no se va a deformar ni le va a pasar nada. Y de Texcoco ya hemos probado. Quienes, visto, quienes hayan visto los videos ahí de, del agua de pez, habrán sabido de que sí. pues hemos probado algo de, de su cervecera. Pero esta de Texcoco en realidad, pues no. Sí, no, no nos, hemos... dieron, nos dieron una degustación de, de una coffee, una coffee stout, que la verdad estuvo increíble. Muy Esa chida. coffee stout. Fue la que Nos me, me enamoró en el festival del año pasado del eh, 
del Festival de, de Expo Cerveza en México. Ajá. No, hombre, esa cerveza... Yo estuve pidiendo y pidiendo y pidiendo hasta que me tumbó, ¿eh? La verdad que me encantó la cerveza, la cervecería. Y, a, a mí me impulsó para poderla comprar por tu recomendación sí, y porque sí, sí. la probé ahí y porque probamos una del estilo más o menos similar, pero dije, ay, güey, tiene potencial, sí, tiene sí, sí. algo, tiene alma, que digo, güey, vale la pena poderla reseñar y aunque sea de manera un poco más improvisada, pero llevarla, llevarla a degustar. Sí, la verdad que los diseños, el diseño sí, de el la diseño, etiqueta, diseño. de sus etiquetas, más bien, porque eh, profundizan mucho la, el nombre y y básicamente casi todos los nombres son de, de, de problemas psicológicos. Ajá. De Bathory, como podemos ver, eh, es un, fue una, si no mal recuerdo, una, una reina o algo así. No recuerdo, por ahí. Sí, por ahí y estaría chido que les pusieras ahí una, una breve historia de Bathory. Porque también en el Ajá. metal se escucha mucho. Claro, en Bathory hay una banda que es... Obviamente es legendaria, Bator y fundamental en cuestión del death metal para poder darse este género a relucir. Fue una banda pionera y como decíamos, wow, y poderla este, pues reseñar en cuestión de una cerveza o plasmar esa, esa como existencia, esa cerveza aquí al, al canal. La verdad estaría interesantísimo y pues bueno, no sé. Hermano, un estilo porter oscuro. Oscuro. Negro, lúgubre. Lúgubre y que ameniza esta noche fría, sí. esta madrugada ya. Que, que improvisamos también, la verdad. Sinceramente fue algo así como que lo sí, lanzamos sí, sí. o no, vámonos. Fue, fue algo improvisado, pero fue algo que teníamos que hacer. A esta, teníamos que hacerle esta cerveza porque se lo merece, la sí, verdad, ¿eh? la verdad es que evoca, evoca ese, ese diseño, esa cerveza y ese pues, misticismo que genera el hecho de que poderla traer aquí y poderla degustar en este, en este tipo de ámbito, la neta, vámonos. Exactamente, señores. La, la voy destapando yo, ¿eh? Exactamente, antes de que vuelva a dar su recorrido ahí. <risa> a dar la vuelta a la patria que diga, ahora sí la están destapando y los vamos a cargar. Ay, güey. Yeah, señores. Gucci. Un poquito de Gucci. Pero ve las burbujas, mira. Parecen huevecitos. Parece, parecen huevecitos, güey. Huele rico, güey. Huele muy rico. Fuck. Wow. Sabía, sabía que te iba a gustar. A, a diferencia de que, digo, hace Gucci y pues una cerveza, si pasa eso, pues tiene a lo mejor ciertos caracteres de... Sí, pero suele pasar suele y la pasar. verdad que el aroma que, que soltó a, al momento de abrirla, wow, bastante cafetosa. Deja que sirva la tuya, mi hermano. La verdad que esa cerveza yo quería el preciso momento y el preciso lugar para degustarla. Yo creo que este es el lugar... Perfecto. Más adecuado, el lugar perfecto. Es, es, es el lugar perfecto, la hora. Y, la hora perfecta. Y, la y todo se combina. Porque perfecta. el día de hoy también cabe destacar que hubo un eclipse lunar aquí. Un eclipse lunar el día de hoy. Y la verdad que el día está muy, muy cargada. La noche está muy, muy cargada de energía. Luis. Tuvo tu una buena carbonatación, mira. En, en, tus, en tu vaso estuvo más... más sencilla, pero el nivel a veces se, se, se plasmó un poco más, pero vaya que aún así está bastante, bastante bien la, la presencia Luis, de la espuma. El aroma. Güey. El aroma, el aroma es indescriptible. Bueno, sí, lo vamos a tratar de, de hacer un poco más explícito. Huele cafetoso, tostadito. Un aroma por ahí dulce. dulce, güey. dulce. Un caramelo muy, muy, muy sabroso Ajá. el caramelo. Ay, huele... De... Bastante, bastante pleno, güey, desde el aroma, no es como que se está escondiendo, no. Desde el destape, aunque haya hecho gushing, se siente que el aroma está eferveciendo bastante bien conforme a también al gushing. Te invita, el aroma te invita a... Ay, bien rico, güey. Sí, a darle güey. el sorbo y, y degustarla. El, el tostado, el café, el chocolate, como un chocolate amargo, y sí, también sí, me sí. llegó también ese aroma. Wow. Chocolatoso, oh. cafetoso. Formidable, güey. La verdad es que sí, y te digo, a mí en cuestión de gushing, bueno, no es que tampoco me genere una 
una mala experiencia, sino que más bien te está generando una... Pues es que la cerveza sigue activa, güey. Sí. En, dentro de la cerveza, digo, de la botella, la cerveza sigue activa, sigue trabajando, sigue dando esa... Ese, 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 como esa, esa efervescencia que debe de tener esa, ese característico de la cerveza. Y... Y aunque haya hecho wishing, guau, wow, guau, wow, guau, wow, wow. te puedes llevar una buena experiencia en cuanto a sabores. Me gustó en cuanto a aromas y ya no puedo esperar. ¿Ya la probaste? Creo que la Porter no. He probado la Stout, pero la Porter no. Pues vamos a probarla, hermano. Señores. Skull. Prost. No, no mames, güey. No mames, güey. Ay, qué rico, güey. No, seas mamón, güey. Está bien. Es una porter, güey. Pero es una coffee. Aquí dice. Una co co coffee no. stout. Es una coffee stout. Pero porque sí se siente. Se siente esos sabores plenos. Plenos, plenos. Tal cual te estás tomando un, un café expreso, güey. Sí, güey. Intenso, con ese dulcecito Ay, lleno de sabor, lleno de sabor es lo que me gusta también. Eso de que te está invadiendo el paladar, pero de manera desde abajo hasta arriba, de un torbellino de, del café, güey. El café está bien, el café pleno, está bien güey. pleno, bien sí, intenso. Güey. Y el tostado de la malta, el alcohol, el alcohol se siente, se siente, pero se siente. Se siente no es como, como si fuera tan abundante eh, ese, ese alcohol. Que no alcanza a ver cuánto es, ¿eh? eh creo que, creo que... A ver, ¿sí, sí, sí, tú sí? Ocho grados, ocho grados. Es, es algo, ¿eh? Algo, sí. algo elevadito. Pero sí, a, a comparación con la que probamos hace rato, como tú decías, güey, de la Imperial, güey, esta también como que no se queda tan atrás, güey, pero... Porque también te deja esos sabores plenos, güey. Y a final de cuentas, es un, sí. son estados, güey. ¿Sabes qué? Ajá. ¿Sabes qué? Esta, esta fue la que, la que probé. La estaba confundiendo con la otra, con la, con la Black Ipa. Ajá. No, esta fue, esta fue. Ok. Esta fue. Esta fue la que me enamoró. Esta fue la del festival que, que me puso hasta la madre. Que yo degusté hasta, hasta el tope. Que la estaban dando un precio muy accesible, ¿eh? Un precio muy accesible. Esa sí nos costó casi al doble, obviamente, por la importación. Sí, claro. O sea, y porque mis compas de 11 maltas tenían, de que, sí, claro. tenían que sacarle ahí algo. Ganancia. Pero para mí no hay problema para... Por, 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 ahora sí que, que sacar billete para, para una muy buena cerveza, ¿eh? Es la verdad que deja una muy buena experiencia y sí que vale la pena también. No se refleja como, como una imperial, pero vaya, vaya que sí está llegando a unos niveles en cuanto, en cuanto hicimos intensidad de café, el tostado, las maltas, el dulzor. Está bastante, bastante bien, 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 bien. La carbonatación obviamente se vio mejor rebasado, pero pues obviamente son detalles. En cuestión de lo que es sabor, güey, wow, fenomenal, güey. Y aparte, en cuestión de la carbonatación, el sabor, la verdad, lo siento bien. O sea, no le siento como que bastante no. así que te pica mucho al paladar, ¿no? No, no, no. Al final de cuentas sí está bastante disfrutable. Sí. Y vaya que no le pongo ningún pero. No, 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 no. 10 de 10, nada, para nada. No, Yo también chulada, un 10 de 10 desde que, la, desde, desde que la conocí. La verdad que el 10 siempre ha estado ahí. Y... Y lo sigue, lo sigue persistiendo el 10. Y tal cual la probé de barril, ahorita la pruebo de botella, tal cual el sabor, ¿eh? Y a retrogusto y todo, se sigue generando ahí el aroma y todo a, a café. Sí, güey. te deja muy pleno eso, ¿eh? Te deja bastante persistente. Qué persistente, rico, güey, qué sí, rico. Muy rico. Y no de una manera muy abrumada, o que digas, ay, Marto, no, así de... Lo disfrutas. Exactamente. Bien. Y de musidaje, güey. Musidaje. Un black metal, un black metal. No sé, ahorita un grupo que se me ocurra, no sé. Veníamos en el coche y veníamos escuchando a... a ¿Cómo se llama? Veníamos a, escuchando... King. 
¿Quién ganó? No, ah, no. era Satiricón. Satiricón, Satiricón, sí. exacto. Yo creo que Satiricón estaría perfecto. Satiricón. Con esa canción de King. Yeah. <risa> yeah. Satiricón, una banda legendaria del black metal. Exacto. Obviamente, ¿quién no lo va a conocer? ¿Quién sabe del estilo? De cuestión de música. Y sí, coincido contigo. Satiricón, ponerlo, güey. Oh, wow. Sería fenomenal con esta cerveza. Y hermanos, tu redes sociales, hermano. El Satriani89 en Instagram, el Satriani en YouTube. Y este, por ahí en TikTok también estoy. Y, pues bueno, este, no olviden suscribirse. Por ahí tenemos también varias reseñas, terror también. Y pues bueno, señores, aquí el fondo de, del ángel, el ángel de la muerte. El ángel de aquí, de aquí del, del panteón, mi querido Luis. Tenemos de todo, claro que Ahorita sí. Ahorita está de color rojo porque se viene la temporada de Día de Muertos. Ahorita todo está tapado. Como está tapado, están, están este, como que montando todo el... Por lo regular hacen recorridos aquí recorridos. En, en, en la época de Día de Muertos, que estamos en esas fechas, previo, obviamente, y están haciendo como que los preparativos como para poder hacer la, el, recorrido el recorrido y contar leyendas y contar historias y pues que se te aparece y que no sé qué. Y eso es lo, eso es lo interesante también. Pero que, que hicimos aprovechar eso, pero pues no se pudo tan así, pero estamos aquí afuera. Y aquí en vista del ángel del ayuntamiento de 1918, que ahí dice, pues vamos aquí haciendo una reseña para ustedes, hermano, afuera de los panteones. Yeah. Ojalá y se nos haya aparecido algo atrás para que la gente nos diga aquí si se desapareció ojalá, algo. Ojalá, me han dicho que un, por una acá. entidad o se movió algo, Ajá. ojalá que sí. Y pues Adriani, muchas gracias, carnal. No, hombre, muchas gracias a ti por haberme sí. invitado y pues aquí andamos. Gracias por habernos este, aceptado la invitación y pues hermanos, Suscríbanse, vayan al canal de Satelli. Tenemos ahí también, como dice, unos videos interesantes de, de exploración para males. Ya saben, vámonos. Suscríbanse. Báscula. Ay, güey. Me quedé con toda la mano llena de dulce.